बिस्मिल्लाम कैसे हैं आप सब सो दिस इज एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट बाय मैम शाजिया बायोलॉजी इज एक्चुअली माय मेन टॉपिक इज फ्रॉम ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम बायोलॉजी बट दिस टॉपिक दिस लेक्चर इज अबाउट द एंड्राइन ग्लैंड सिस्टम फ्रॉम एस एस सी टू टेंथ बायोलॉजी एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर ट्वेल्व coordination and control so my today's topic is from chapter number 12 coordination and control and endocrine gland system is my today's topic and uh, uh, my channel is exploring the concepts please if you are excited about the channel if you think that you are it is going to help you by any means so please don't forget to subscribe and like it and uh, share it with other friends as well for the as the motto of this channel is to education is for all by the way so please help this channel in uh, you know in spreading the message that education is for all might possible koi is channel ko dekh ke koi kisi ko koi click kar jaye koi aisi baat aur wo uski life change ho jaye aur ho sakta hai pata hu aapko sabse important hota hai ki ustad ke sath kitab ka relationship hota hai agar wo strong hota hai na phir bachcha jo hai na kuch bhi kar leta hai phir wo तब अपनी कोई ना कोई फील्ड ढूंढ लेता है तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होगे खूब मजे करो देर तक सो बिल में देखो मैं भी ये सब कुछ करती हूँ लेकिन प्रायोरिटीज का फिक्स टाइम होना चाहिए ठीक है ना दो घंटे तीन घंटे ईमानदारी के साथ जरूर पढ़ना है फिर जो मर्जी करो चलो आगे चलते हैं सो क्विक रिव्यू आई वांट टू स्टार्ट माय लेक्चर विद अ क्विक रिव्यू एंड क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर दैट यू नीड टू टेल मी व्हाट आर द थ्री ऑसिकल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर विद नेम यू नीड टू टेल मी द नेम्स बाय द वे व्हिच पार्ट ऑफ ईयर इज एसोसिएटेड विद हियरिंग एंड नेम द पार्ट ऑफ ईयर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस एंड हाउ एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पेना एंड टिम्पेनम some important terms endocrine inside for secretions exocrine outside through duct so these are the most important terms i'm going to discuss during my today's lecture first term is endocrine endo endo means inside and the crine means the secretions right exo obviously outside and crine once again the secretions so now endocrine means secretions within the you can say the body and exocrine it can be the secretions can be outside the body right and the next term is ductless theek hai means jo ye jo hamare humne bhi ek term ki na endocrine it there is something some secretions right we are concerned with sec- secretions kya hoti hai secretions hoti hai koi chemical ka release hona kisi ke kisi organ se kisi chemical ka release hona theek hai na so if this chemical is going to release and it is enter into the uh, blood then in that case we call it as endocrine gland theek hai na ductless duct duct ka matlab tube exocrine ka kya matlab hota hai exocrine mein hota hi hai ki jab bahar jana hai to wo targeted raston se guzar ke jayega lekin endocrine mein targeted rasta nahi hai wo blood mein dal diya gaya hai blood this it is now it is you know depend on the blood when will it when it will reach to the target area तो ये तो वो बात हो गई सो एंड्रोग्राइन क्या होता है सिक्रेशन इन साइड विदाउट यूजिंग डक्ट्स डक्ट्स को यूज किए बगैर अगर सिक्रेशन कहीं पहुंच रही हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं डक्टलेस और यू कैन से डेट सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम राइट तो ग्लैंड्स हैं कुछ ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं कुछ ग्लैंड हैं वो एक्जोक्राइन ग्लैंड हैं तो मैंने पहले आपको एंडोक्राइन का मीनिंग बताया है देन एक्जोक्राइन का देन डक्टलेस का नाउ आई एम कमिंग टू टूवर्ड्स द ग्लैंड ना वट इज अ ग्लैंड gland is actually it's a it's a type of an organ right it's a type of an organ which is um, you know which is going to produce some secretions which have the capability to produce and then release some secretion some chemicals theek hai koi chemical wo apne andar pehle produce kare then secrete kar de ya release kar de to hum usse keh dete hain ki ye ek gland hai hota ye bhi ek organ ki tarah ki cheez hai lekin iska kaam kuch प्रोसेसिंग uh, करना है प्रोसेसिंग करना भी है मगर प्रोसेस करने के बाद उसको कोई फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ जाती है राइट द आउटपुट वुड वुड कम आउट ऑफ द ग्लैंड वुड कम ऑफ कम आउट ऑफ दैट ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड राइट सो इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल बाय द वे and that chemical is called as a hormone my last term is hormone hormone is the secretion of gland theek hai na now what are the, the uh, what are these secretions now in endocrine gland as far as endocrine glands are concerned these secretions are called as hormones right because hormones are always reaching to the target area through the blood 
ये याद रखना है आपने किसी भी केमिकल को अगर आप हॉमोन कह रहे हो इफ यू आर गोइंग टू से हॉमोन्स टू सम केमिकल इट मीन्स दैट देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर साइट ऑफ एक्शन मीन्स दैट टारगेट एरिया वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन प्लीज कीप दिस इन योर माइंड राइट नाउ एंड्रोक्राइन ग्रैंड सिस्टम ऑलवेज इन ऑलवेज have situated somewhere else and their target area is some somewhere else uh, uh, and some other part of the body okay so ye humne thodi terms dekh li ab in terms ko hum apply karne lage apne topic pe next topic mein maine heading di hui hai endocrine and exocrine gland system now look at this diagram first of all ये चलो पहले ये दिखा देती हूँ आपको ये एक ह्यूमन स्किन का पार्ट है राइट दिस इज द पार्ट ऑफ अमन स्किन आपने अपनी स्किन देखी है ना ऊपर से डबल डबे से नजर आते हैं ना ऐसे तो दिस इज स्क्वास एपिथीलियम ये हमारी स्क्वास एपिथीलियम है और आपने हेयर भी देखे हुए हैं हेयर्स भी हैं हमारे स्किन के बिकॉज वी आर मैमल्स सो एंड दिस इज द हेयर फॉलिकल एंड वॉट इज दिस दिस इज स्वेट ग्लैंड स्वेट ग्लैंड राइट ये एक एक्जोक्राइन ग्लैंड है इसकी सिक्रेशन हमेशा डक्ट में होती है ये देख रहे हो ना यहाँ सिक्रेशन प्रोड्यूस हुई प्रोड्यूस होने के बाद इस ट्यूब में रिलीज होगी ये ट्यूब ओपन होगी टू द आउटसाइड यानी कि इस ग्लैंड की सिक्रेशन इस डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर अपने टारगेट एरिया तक पहुँच गई मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ना कोई डक्ट इन्वॉल्व है ठीक हो गया ना अगर डक्ट इन्वॉल्व है देन सच एन ग्लैंड इज कॉल्ड एज एक्जोक्राइन राइट ये स्वेट ग्लैंड के एग्जाम्पल है कोई बंदा आपको कभी कहता है या आप खुद ही कहते होंगे कि मेरे ये स्किन बहुत ऑयली है जो स्किन ऑयली होती है वो वो क्या होता है वो सबेशियस ग्लैंड होता है जो सबेशियस ग्लैंड है वो भी एक्जोक्राइन है वो भी डक्टेड है अब वो देख लो ये केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड ये ये इन सेल्स ने सिक्रेशन दी की और सिक्रेशन देखो टॉप तक ले गया ओपन है अभी सारा रास्ता वो जहाँ ड्रॉप करनी थी वहाँ ड्रॉप कर दी गई ये जैसे कि अभी स्वेट ग्लैंड बट वट अबाउट दिस This is an example of a gland. वो ही येलो सेल्स हैं देख लो हाँ बट दीज येलो सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग एंड देन रिलीज इन टू दीज रेड पाइप नाउ वट आर दीज रेड पाइप दीज आर ब्लड कैपलरीज सो ये अपनी सिक्रेशन को कहाँ डाल रहा है इन द ब्लड कैपलरीज एंड देन फ्राम दिस ये अपनी जगहों पर जहाँ भी टारगेट एरिया वहाँ पहुँच जाता है तो दिस इज द डिफरेंस यानी कि यहाँ से सिक्रेशन फौरी तौर पे अपने टारगेट एरिया पे जाती है मगर यहाँ सिक्रेशन अपनी टारगेट एरिया पे फौरी तौर पर नहीं जा सकती बिकॉज इट हैज़ टू मूव विद द हेल्प ऑफ द ब्लड राइट सो अगर ब्लड के थ्रू सिक्रेशन या हॉमोन्स अपने टारगेट एरिया पे जा रहे हैं तो हम उन्हें इंडोक्राइन कह रहे हैं लेकिन अगर वो डक्ट के थ्रू जा रहे हैं तो हम उन्हें एक्जोक्राइन कह रहे हैं जिसमें स्वेट ग्लैंड इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल आगे हम पढ़ते जाएंगे ओके नाउ लेट्स हैव द लुक ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ सम एक्जो एन एंडोक्राइन सो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम इज सिक्रीशन इन साइड द बॉडी बॉडी के अंदर सिक्रीशन होना अब ये देख लो जी ये हम यहाँ से शुरू करते हैं किडनी से पता नहीं फिगर लेट मी मेक इट अ बिगर वन ओके दिस इज किडनी किडनी हैज येलो कलर कैप आपने देखी होगी किडनी के ऊपर आप येलो कलर की टोपी से बनाते हो जब भी ड्रॉइंग करते हो so this yellow color cap is basically the adrenal gland then these are the pituitary glands pituitary gland are found present in the brain we will discuss a little after this uh, slide this is a pineal gland although this is not the part of our uh, test but it is too present in the brain pituitary gland is present in the brain testicles testicles are basically the testes ye bhi glands hain ye bhi koi secretions produce karti hain then ovaries ovaries aa gayi ye bhi gonads hain ye females mein hain testes males mein hain ye dono kuch secretions produce karte hain phir pancreas aa gaya mashhoor hai zamana lubluba jaise kehte hain then the pancreas is going to produce two different hormones we will discuss later in the in future lectures then this is thyroid gland a very very important thyroid gland we will discuss the secretions of this as well thymus thymus my my husband tends me nahi hai anyways so this is a figure showing you all different kinds of glands and these are the glands they, will, they are going to produce certain chemicals in from their uh, cells into the blood okay an exocrine pe aate hain ab with ducts ye ducts ke sath hain externally secretory glands right now secrete its products on to the surface through its duct ab ye aap dekh lo ye glands hain ye glands mein secretions aayi and then secretions will go to these ducts and then from this duct it will move it will move to the outside right from the secretions coming from so many small glands and then filled into this duct and from this duct it will reach to its target area 
So it has three by the way, three components. In whenever there, there is the exocrine gland, it has three parts, excretory end pipe. That is the excretory end pipe, the excretory end pipe, then duct system. This is the duct system. And then supportive connective tissue, obviously. Other tissues are also involved. For example, salivary glands. Salivary glands too are the examples of ducted glands. Okay, so this was our exocrine and endocrine si discussion. Let's discuss endocrine gland system. Uh, actually, we have a target. Hai no, endocrine glands are ductless glands. I already have discussed these things. So what are the ductless? Because of these, this line, I have discussed the, the, all of the terms, right? Endocrine glands are ductless glands of the endocrine system that secrete their products, which are called as hormones, directly into the blood. This is the definition of the endocrine gland system, and you need to learn by heart. Apne ek ek word as it is yaad karna hai. Now, what are the functions of these endocrine gland system? They are control. Uh, they are control the growth of your body, reproduction in your body, and glucose concentration in your body, and what not and what not, right? So they are very, very beneficial and very helpful to our body. Okay, then uh, my first gland is pituitary gland, right? The master gland. What is the name of the gland? The name of the gland is pituitary gland, and it is also called as the master gland. Why it is called as master gland? Because it is going to control the secretions of all other glands, right? I have shown you so many glands, adrenal, thyroid, testes, ovaries, and this is pituitary, the master gland, which is going to control the secretions of all of these glands. Okay, yadakna, pituitary gland is called as master gland, is present in the brain along with the hypothalamus. Acha, now this is the location. ये pituitary gland है, ठीक है ना ये pituitary यहाँ पे thalamus यहाँ पे thalamus होता है, यहाँ hypothalamus होता है और hypothalamus के बिल्कुल साथ that pink colored structure is by the way the pituitary gland. Hmm. Actually मैं ये यूँ नजर आ रहा है, वैसे तो इसके तीन lobes हैं, but uh, two of them are discussed in our book. So one of them is anterior pituitary and the other is posterior pituitary, right? So in this lecture I'm going to discuss the anterior pituitary only, right? Sorry, anterior lobe of the pituitary. Okay, now pituitary gland, pituitary gland hangs from the base of the brain and is enclosed by bone. Now, this brain ki brace se hang there and see, I have shown you its two, two lobes, anterior lobe and posterior lobe. I have told you about this. This is your pituitary gland, this is your anterior lobe, if it is thyroid or adrenal or anything. कर रहा है अब ये देखो ये इसकी सिक्रेशंस को भी कंट्रोल कर रहा है इसकी को भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है ठीक है ना सो बेसिकली इसका काम होता है ये सिर्फ मैसेज भेजता है ऐसी प्रोटीन्स भेजता है जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं रिलीज प्रोटीन्स होती हैं मैसेज भेजता है टू थायराइड फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ थायराइड फिर मैसेज भेजता है एड्रिनल फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड तब एड्रिनल ग्लैंड खुद से नहीं कोई सिक्रेशन कर सकते जब तक कि उनके पास मैसेज ना आए और मैसेज कहाँ से आता है फ्रॉम द पिचूट्री ग्लैंड एंड विच लोब ऑफ द पिचूट्री फ्रॉम द इंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे now posterior pituitary gland anterior lobe now in majorly anterior lobe वैसे तो बहुत ज़्यादा secretions हैं anterior lobe की but in our book only two secretions are concerned we are concerned with two secretions one of them is somatotrophin and other is thyroid stimulating hormone first is somatotrophin hormone and then is thyroid stimulating hormone somatotrophin hormone thyroid stimulating hormone okay Anterior lobe somatotrophin. Now I'm discussing the somatotrophin, very very important hormone in our body. Releases a hormone, and anterior lobe which is going to release a hormone called somatotrophin, which is the purpose of this hormone is just um, it helps us in growth and uh, uniform growth of our body like muscles and bones aisa nahi hota ki hamare haath bade ho jaye bones badi ho jaye muscles chote reh jaye ya muscles zyada grow kar jaye aur bones choti reh jaye ye possible nahi hai right it is going to help you in a uniform growth of our body depending on the genetics of our cells right hamare dna mein jo bhi information hai according to that information it is going to help our body in in showing the growth aapko yaad hoga when you were in two class when you were in fourth class when you were in sixth class now you are in tenth mashallah so aapne dekha na you are uh, becoming uh, your growth is is a continuous process and you have seen that with a uh, specific milestone hai ki aapki aista 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 height weight width har cheez mein izafa hota gaya 
ओके जी और ये चूंकि ग्रोथ हार्मोन है तो डायमिनिश विद द एज अभी आप लोगों की बॉडी में यानी कि एज यू आर इन टेंथ क्लास एंड यू आर हार्डली अबाउट फोर्टीन टू सिक्सटीन राइट आपकी ये एज है एंड दिस इज द ग्रोइंग एज इन दैट एज इंटीरियर लोब इज गोइंग टू प्रोड्यूस समेट्रोट्रॉफिन समेट्रोट्रॉफिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ बट एज फर एज माई एज इज कंसर्न मेरी एज तक आते हुए अब मुझे ग्रोथ की जरूरत नहीं है सो देर इज नो समेट्रोट्रॉफिन और अ वेरी लिटल समेट्रोट्रॉफिन इज प्रेजेंट इन माई बॉडी जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स और हीलिंग अप ऑफ द बॉडी इसमें वो हेल्प करता है बाकी ग्रोथ तो मेरी अब नहीं हो रही ना हाइट में इंक्रीज हो रहा है ना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं सो तो आपको समझ में आ गया कि सोमेटोट्रॉफिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्रोइंग एज इज ओनली और अगर इसके अलावा प्रोड्यूस होगा तो फिर ये एबनॉर्मल सिक्रेशन कहलाएगा now we are uh, we are going to discuss three uh, diseases which are the result of the abnormal secretions of somatotrophin number one disease is dwarfism another is gigantism and then is acromegaly right dwarfism i'm going to discuss dwarfism dwarfism is actually the low secretions during growing age means up to 18 years of age agar aapki 18 years of age mein jo ki sahi growing age hai isme agar the amount of somatotrophin जरा कम हो गया डायमिनिश हो गया या मेल फंक्शनिंग हो गया तो द पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ डवार्फिज्म सो कि उसको डवार्फिज्म डवार्फ का मीनिंग आपको आता है ना बोना तो वो बंदा कैसा हो जाता है डवार्फ हो जाता है सो कंडीशन ऑफ बीइंग अंडरसाइज ऐसी कंडीशन है इसमें यू योर बॉडी इज अंडरसाइज बाय द वे वैसे तो बहुत ज़्यादा किस्म की हैं कुछ ऐसी भी होती हैं कि सब चीज़ें उसकी नॉर्मल प्रोपोशनेट ग्रो कर गई है मीन्स ये बंदा डवार्फ है ये नॉर्मल है कोई सो so, जो डवार्फ बंदा है वो उसके हाथ पाँव उसकी बॉडी के मुताबिक हैं मगर हाइट में और हर चीज़ ही छोटी है ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी है कोई है, कोई ज़्यादा ग्रो कर गई लेकिन इस इसमें देखें अब इसमें फेस बड़ा है हाथ छोटे हो गए हैं हेड बड़ा हो गया है तो इन दैट केस यानी ये दोनों डवार्फिसम की टाइप्स हैं कोई किसी ग्रुप में ऐसा होता है कि डिवार्फिसम जो है वो बॉडी का साइज नॉर्मल उसी तरह छोटा रह जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाथ बड़े बड़े हो जरा मुंह बड़ा सा हो ऐसा नहीं है पूरी बॉडी इक्वल साइज की मगर सब कुछ छोटा राइट right? सो so, हम उसे एक एक टाइप ऑफ डिवार्फिज्म है और एक और दूसरी टाइप ऑफ डिवार्फिज्म है जिसमें हाथ पाँव छोटे हो जाते हैं टांगे बहुत छोटी छोटी होती हैं फेस मगर बहुत बड़ा होता है तो ये डिस्प्रोपनेट टाइप ऑफ डिवार्फिज्म कहलाती है मगर ये दोनों डिवार्फिज्म है इसमें लोगों का कद जो होता है नॉर्मल कद से थोड़ा छोटा होता है दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज डिवार्फिज्म लो सिक्रेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज अगर इस एज में नहीं उनकी ट्रीटमेंट होती ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत हो सकती है डॉक्टर्स ग्रोथ हार्मोन्स दे देते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने ऐसे भी ग्रो हो जाने ग्रोथ हो जाने के बाद तो सिक्रीट नहीं होना होता तो ग्रोथ कराने के लिए डॉक्टर्स दे भी देते हैं लेकिन इसमें पेरेंट्स को अवेयर होना की बहुत ज़रूरत है इस बात के लिए कि वेदर देयर चाइल्ड आर गोइंग टू यू नो द रीच द माइल ऑफ द एज यानी कि जैसे बच्चा अगर एक साल का हो गया दो साल का हो गया तो इतना हाइट और इतनी वेट इसका होना चाहिए ये अगर वो फॉलोअप कर रहे हैं वो देख रहे हैं उन्हें पता चल रहा है तब तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे कि नहीं यार ये तो छोटा लग रहा है या ये वो स्लो लग रहा है सो आई नीड टू डिस्कस कंसल्ट विद द डॉक्टर एनीवेज सो डिवार्फिज्म इज द केस ऑफ अ डिजीज इन विच लो सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रॉफिन राइट इन द ग्रोइंग एज नाउ दिस इज गाइगेंटिज्म राइट right? इसमें बंदा बहुत ज़्यादा टॉल हो जाता है हाई सिक्रेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज अब ये 18 ईयर्स तक ही हाई हो रही है ठीक है इसके बाद ठीक हो जाएगा ग्रोइंग एज इनके विद इन द ग्रोइंग एज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रॉफिन विल रिजल्टिंग इन अ वेरी टॉल ओवर वेट पर्सन वेरी टॉल इन ओवर वेट पर्सन यू नो लाइक दिस ये बहुत लंबा बंदा हो गया और रॉबर्ट um, है ये कोई और यहाँ पे हाथ का साइज देखें पाँव का साइज देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है ना सो दिस इज वट इज कॉल्ड एज गाइगेंटिज्म सो आई एम गोइंग टू शो यू एन अदर डिजीज दिस इज बाई द वे कॉल्ड एज एक्रोमिगैली हाई सिक्रेश आफ्टर ग्रोइंग एज नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इन माई एज देर इज नो नीड ऑफ हैविंग सोमेटोट्रॉफिन बट इन केस ऑफ एक्रोमिगैली देर बॉडी इज गोइंग देर बॉडी देर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड सोमेटोट्रॉफिन विद द सेम रेशियो एज दैट बिफोर इन द ग्रोइंग एज एज वेल राइट सो दिस इज द हाई सिक्रेश ऑफ आफ्टर ग्रोइंग एज द पर्सन वुड बी वेरी टॉल इन ओवर वेट ओवर ग्रोन हैंड्स फीट एंड जॉ बोन्स देखो इस बंदी की हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी है ठीक है ना हाइट वेड 
फेस कितना चौड़ा है सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नाउ लुक एट दिस फिगर लेट मी शो यू दिस दिस या देखें ये बंदा कहाँ चढ़ के उसको चेक करें दिस इज द केस ऑफ एक्रोमिक गैली द पर्सन इज वेरी टॉल एंड वेरी हाई आलम चना का नाम शायद आपने सुना हो आलम चना इज द टॉलेस्ट मैन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग नाइन एटीज आई थिंक सो एंड ही वॉज एक्चुअली अ पेशेंट ऑफ एक्रोमिक गैली एंड ही वॉज एक्चुअली इल पर्सन यानी कि आपको अगर इस तरह की ओवर एज यानी कि ओवर सिक्रेशन ऑफ समेटोट्रॉफिन अगर होती हैं आफ्टर एज तो आपको आफ्टर ग्रोइंग एज आई मीन तो फिर आपकी सारी बॉडी पे बर्डन होता है ना किडनीज पे हार्ट पे मेटाबॉलिज्म पे तो वो बेसिकली बंदा बीमार सा होता है तो ये वो दिखा रहे हैं वो बंदा जिसकी हर चीज बड़ी बड़ी हो गई है ये ऐसे बेंट डेवलपमेंट हो गया एनलार्जमेंट ऑफ द नोज बेस ऑफ द नोज थिकनिंग ऑफ द ये इन लिप्स की थिकनिंग हो गई है और लॉस ऑफ ओवल फेस जो फेस ओवल है वो ख़त्म हो गया है बल्कि सा हो गया है यहाँ पे देखो सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगेली जॉ बोन्स हैंड बो हैंड जॉज फीट ब्रॉड हो जाते हैं राइट दे आर बोन्स दे आर ग्रोन एंड टू ब्रॉड दे आर बेसिकली ब्रॉड राइट सो दिस इज बिकॉज द हाई सिक्रेशन ऑफ सोमेट्रोट्रॉफिन आफ्टर ग्रोइंग एज सो देर आर थ्री डिफरेंट डिजीज वी हैव डिस्कस सो फार रिगार्डिंग सोमेट्रोट्रॉफिन The next uh, gland of anterior lobe is thyroid stimulating hormone and thyroid stimulating hormone it stimulates the thyroid gland to secrete its hormone iske bare mein koi baat aur nahi likhi hui to aap bhi bas yahi tak isko samjhe ki ye thyroid stimulating hormone kya karega stimulating hai na stimulate karega sirf किसको थाइरॉयड ग्लैंड को पिछले एक फिगर में मैंने को थाइरॉयड ग्लैंड दिखाया भी था ये उसको थाइरॉयड को करेगा उसको स्टिमुलेट करेगा भाई अब आप अपनी सिक्रेशन को रिलीज करें सो वट इज़ द ड्यूटी ऑफ द थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिच्यूट्री पिच्यूट्री इज द मास्टर ग्लैंड एंड इट इज गोइंग टू कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड प्रेजेंट इन आर बॉडी द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एडिनल ग्लैंड सो अदर हारमोन्स विच आर प्रोड्यूस बाय द इंटीरियर लोब आर टू स्टिमुलेटिंग एंड ऑब्वियसली as being the part of the pituitary gland as it is the master gland it is controlled it is going to control all of the gland of the body including the reproductive organs and the adrenal glands as well okay ji so that is the end of my today's uh, topic next me main posterior glands ko discuss karungi please koi question ho to mujhe zarur bataye bahut ध्यान से लेसन सुना करें कोई कोई वीडियो ज़रूर बताएं मुझे फीडबैक दें मैं इम्प्रूव करूं कैसे मुझे क्या करना चाहिए ठीक है और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल में आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल आई थैंक यू ऑल फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाफ